선생님 본문을 좀 이렇게 좀 듣고서 질문을 하려고 했던 많은 부분들이 좀 풀린 것 같고요. 그 다음에 또이 본문을 통해서 다음에 뵐 때까지 좀 생활 속에서 좀 적어놓고 좀 익혔으면 좋겠는데 여기 또 많은 처사님들하고 보살님들께서 제가 좀 둘러봤습니다. 얼굴들이 굉장히 막 편안한 모습인데 저희가 이렇게 법당 여기 스님 뵙고 나가는 순간에 저기 그 속세 뭐 어떻게 보면 그 속세에서 이리 부딪히고 저리 부딪히잖아요. 그래서 제가 좀 성격이 좀 급한 편입니다. 그리고 또 이렇게 스님 뵈니까 좀 떨리기도 하고 그래서 아까도 이제 첫 번째 질문이 그거였습니다. 제가 드리고 싶은 말씀이 화는 어디서 오는지 예. 그래서 이제 그 마음을 다스릴 때 어떻게 다스려야 되는지에 대해서 한번 좀 스님의 견해를 좀 듣고 싶습니다. 화는 쥐한테서 오지 남한테서 오겠어. <웃음> 많은 부분이 좀 됐는데요. 화는 음. 어쨌든 밖에서 와요. 자기한테서 일어나요. 예. 아니 어디서 와요? 밖에서 그 사람이 나한테 줘요. 내 속에서 일어나요. <웃음> 근데 이제 저희가 이제 운전하시는 분들 계시지만 네. 자기는 뭐 정석적으로 가고 있는데 팍 치고 들어온다 그럼 또 어. 팍 치고 들어왔지 예. 팍 치고 들어왔지 그 사람 자기 보고 화내, 화를 준건 아니잖아 자기도 모르게 화가 나오지 않습니까 그러니까 그러니까 자기한테서 일어나서 그 사람이 줬어 아 그러니까 그거에 대한 마음가짐을 어떻게 평상시에... 아니 우선 예. 대답부터 해 <웃음> 그게 그 사람이 준 거야 나한테서 일어났어 화가 그 사람이 나한테 준 거야 나, 나한테서 일어났어 나로부터 일어났어 저는 그 사람이 준것 같은데요. <웃음> <웃음> 어, 그러면 그 사람 거 주는 거 많이 받아 먹었어요. <웃음> 그리고 또 <웃음> 어, 아니 그거부터 결론 내야지. 다리 뜨는 거 보고 아 오늘 밤은 달마저도 나를 슬프게 하는구나 이런 시가 있죠, 그죠? 그럼 달이 나를 슬프게 해서 내가 달을 보고 슬퍼했어. 제가 <웃음> 그런 것 같습니다. 아? 어? <웃음> 제가 그런 것 같습니다. 아니 그냥 얘기해 봐. 예. 달이 나를 슬프게 해서 내가 달을 보고 슬퍼했어. 제가 달을 보고 슬퍼한 거죠. 그럼 슬픔은 예. 나로부터 일어난 거야? 달이 가져온 거야? 저부터 일어난 거죠. 달이 만약에 나를 슬프게 했다면 달이 다른 사람도 슬프게 해야 될거 아니야. 그럼 어떤 사람 달을 보고 야 어? 달을 보니 기분 좋다 이러면 달이 그 사람을 기분 좋게 만들어서 자기가 달을 보고 기분 좋아진 거야. 머릿속이 좀 멍해지는 것 같습니다. <웃음> 그러니까 달을 보고 내가 기뻤다면 달이 나를 기쁘게 만들어서 내가 달을 보고 기뻐한 거야. 저죠, 당연히. 어. 예. 그러면 차가 탁 끼어드는 거 보고 내가 화를 냈다면 내가 나로부터 화가 일어난 거야. 저 사람이 나한테 화를 준 거야. 아 근데 화는 저부터 일어났지만 <웃음> 그거는. 예, 원인적 공부 쪽에서 한 거지 않습니까? 그러면 달을 <웃음> 예. 보고 내가 슬퍼했다면 슬픈 건 나로부터 있지만 달만 그 시간에 안 떴으면 내가 안 슬펐는데 달이 떴으니 달이 나를 슬픔을 준거 아니야 그것도? 그러네요. <웃음> <웃음> 그러면 달을 보자 기뻤다면 그럼 달이 나한테 기쁨을 준 거야? 그러면 달은 슬픔을 줬다 기쁨을 줬다 이 사람 슬픔 주고 저 사람 기쁨 주고 달이 바쁘겠다 그지? <웃음> 다시 정리해 봐. 달이 나한테 슬픔을 주고 기쁨을 주는 거야. 달 보고 내가 기뻐하고 내가 슬퍼하는 거야. 아니 그러니까 저로 인해서 그런 건데요. 어. 그러니까 그 부분에 대해서 어떤 마음가짐을 가지고서 아니 이것부터 정리가 돼야지. 그러니까 자기가 화를 낸 거야. 그 사람이 나한테 화를 준 거야. 제가 화를 낸 거죠. 그 사람이 한건 차가 끼어 들어온 것밖에 없잖아. 예. 그러면 자기는 화를 내, 내고 어떤 사람은 화를 안 내고 하면 
네. 그 사람이 화를 줘서 모든 사람이 다 화가 나야 될거 아니야. 그렇죠. 근데 어떤 사람은 화를 내는 사람도 있고 어떤 사람은 안 내는 사람도 있다면 예. 화는 자기로부터 일어나는 거야. 상대가 준 거야. 저로부터 일어나는 거죠. 음. 예. 그럼 이부터 우선 교통정리가 돼야 될거 아니야. 예. 나로부터 일어난다면 나를 고쳐야 될 거고 저 사람이 줬다면 저 사람을 고쳐야 될거 아니야. 예. 그죠? 예. 그럼 나로부터 일어났다면 저 사람은 문제는 아니잖아. 맞습니다. 그러면 이제 두 번째 화가 일어났을 때 저놈 때문에 하는 거는 사실이 아니잖아. 그렇죠. 사실이 아닌 건 뭐요? 오류잖아, 오류. 예. 그러니까 안 고쳐지지. 자기가 화를 탁날때 어, 화가 나구나 이렇게 자기를 보라 이 말이야. 어. 그럼 이거는 누성질에서 나는 거야. 저. 어. 예. 자기 성질 더럽잖아. 아지 저기 급할 뿐이지 더럽진 않습니다. <웃음> 화를 내는 거를 더럽다, 성질 더럽다 안 그러나? 어. 저도 모르게 그냥 가끔씩 그렇게. 그래, 그거야 그렇게... 말로 더러운 성질이잖아. <웃음> 성질이 얼마나 더러우면 어? 조금만 지마면 안 되면 화를 내고 그래. 그러니까 그럴 때는. 화를 내야 된다, 안 내야 된다 이러지 말고 아, 내가 화가 나는구나. 이 화는 그로부터 온게 아니라 어디로부터 왔다? 나로부터 일어났어. 나로부터 일어났다는 것은 내 속에 화날 요인이 있었다 이 얘기야. 무슨 말인지 아시겠어요? 예. 그러니 아, 내가 참 화를 잘 내는 사람이구나. 삐딱하면 화를 내는 사람이구나. 성질이 참 더러운 사람이구나. 이렇게 자기를 보면 시간이 흐르면 조금 개선될 거야. 그런데 스님 말씀을 들어보니까 좀 공감이 되는 부분이 <웃음> 오는 것 같습니다. 예. 제 성격을 한번 다시 한번 좀 돌아봤으면 좋겠습니다. 예. 그러니까 이거를 화를 예. 내야지 안 내야지 자꾸 이러지 말고 아, 화가 저 사람이 화를 준게 아니라 내가 일으킨 거 이제 정리됐잖아요, 그지? 예. 그러니까 화가 일어날 때 어, 화가 나구나 먼저 알아차리고 이게 나로부터 일어나는 거야. 어? 그러면 내 속에 이렇게 삐딱하면 화가 푹푹 올라오는 성질이 까르마가 밑에 있는 거야. 그러니까 좀 더럽잖아. 그지? 어, 네. 네 성질 더럽구나. 이렇게 운전석 탁 끼어드는 거 보고 이 새끼 저놈 새끼 이러지 말고 화가 나는 나를 보고 뭐라고? 네 성질이 더럽구나. 어? 네그 성질 갖고 장가 가겠나? 장가 갔으면 애비 노릇 하겠나? 남편 노릇 하겠나? 이렇게 이제 자기를 보는 거예요. 그러면 조금씩 조금씩 개선이 돼요. 고맙습니다. 그리고 다음 좀 질문을 좀 많은 스님들이 그 원을 세우지 않습니까? 네. 법륜 스님의 원은 무엇인지 좀 듣고 싶습니다. 남의 인생에 간섭하지 마. <웃음> 감사합니다.